Intro, vacuum pumps conditioned at reminds you to replace new oil and swirl piece for them. 大家早上好，今天我们来教学一下如何更换真空泵阀芯片。什么是阀芯片啊？这个就是我们的真空泵阀芯片。我们的真空度全靠这个阀芯片哦，好吗？很多人也不知道这个真空泵需不需要换油啊、哦？老师傅绝对知道这个真空泵需要换油。那么新的师傅呢？那么很多人还不知道真空泵需要换油哦，所以我们销售的时候必须要建议客户买这个真空泵的时候，好建议他必须要更换这个真空泵油哦，好吗？为什么要换油呢？啊，这个油是透明的，新的新的那个真空泵油是透明的，好吗？那么你们在这个使用过程中，发现这个前面有个试镜哈，真空泵前面有个试镜，然后可以看得到油里面的状况哈。如果这个透明的油呢，啊，你发现到是模糊不清啊，哦，牛奶的颜色啊，啊，这个时候就要换油了哈。如果你不更换油的话，你在这个啊真空泵阀芯片呢就会开始磨损哈，开始磨损。好，一磨损就会发热哈，发热这个这个磨呃这个发芯片就会变形，变形呢那时候就会卡死哈，啊在里面就会卡死，啊旋转不了卡死。如果你不关闭的话，你忘记关的话，再下来就让你后面的电机也会跟着烧掉哈，会跟着烧掉，因为它卡死了哈，不能再旋转，这个电机就会发热，就会烧掉，好吗？这个阀芯片呢，呃，的寿命取决于这个真空泵油哈、哦，这个真空泵油非常重要，非常重要。这个真空泵油什么时候要更换呢？这个不是说你用一次哈、哦、两次还是十次还是一百次啊，只要系你收回来的系统的油，系统的东油呢，还只是空气呢，太过肮脏呢，吸到里面混合的话就。油必须要换，管你是一次还是两次哦，必须要换。你发现到这个视频看到那个视镜的时候呢，啊，变模糊不清就必须要换哦。你用使用一次也是要换哦。所以卖的时候呢，建议顾客买多一瓶这个油哦，做备用哦，做备用。发现这个油马上要换。这个真空泵是跟那个汽车，我们去我们自己开的汽车哦，都一样，也要更换那个发动机油，对不对？一样的情况哦。一样的情况，为什么会变黑？我们说你在停车停太长时间，太过热的时候，我们的油就会变质哈，那个润滑效效率就会降低，会降低很多，好吗？所以必须要更换这个油哈。哪个哥哥拿回来一台烧掉，卡死了哦。他说我才用两次，然后那个油我们放出来的时候是这个颜色了哦，还用两次的油已经变这个颜色了，看到吗？你看到最底下吗？透明的啊，透明的，看到吗？啊，那个就是水分哈、哦，因为水呢比油更重哈、哦，所以重的就会往下沉哈、哦，轻的往上升了哈、哦。第二层就是什么？黑黑的，就是那个污垢，看到吗？污垢。你只要换出来的油放三天哦，还是两天，它都分成的很清晰了哈、哦，啊，分成很细，水在下面啊，有多少水分，多少污垢。啊，油的质量到哪里，它都分得很清楚，好吗？啊，这个是是不好的油了哦。所以这个阀芯片呢，等于就是全靠这个冷冻那个真空泵油哈、哦。真空油的滑度不好，这个阀芯片就很容易坏，很容易就磨损，好吗？接下来我们说如何更换这个阀芯片，我们教学一下哦。How to replace a new vacuum pump s r o l piece？ 好，现在我们先更换那个真空泵阀芯片。那么首先我们要准备什么？准备一瓶一个空空呃空瓶子哦，不管什么瓶子都可以了哈、哦。啊，必须要有一个空瓶子咯，好吗？真空泵下面呢有一个螺丝。这个是卸油的螺丝哦，卸油的螺丝看到吗？卸油的螺丝我们要准备一个什么？呃 h s v 的5号， 5号的那个规格哦， 5号的规格的那个绑手啊，拆出来这个螺丝好吗？啊，就从这里拆出来
，拆了以后把这个油哦都把它放出来哦，把它油啊那个用过的那个老的油哦，啊不好的油把它全部排出来，然后全部放出来哈，然后稍微啊把真空棒倾斜一下，好把油都把它放出来啊放出来，可以吗？啊放出来了以后。那么我们就要怎么样准备那个纸巾，有纸巾什么的哈、哦，把它啊、呃、放在这个真空棒的那个啊、呃、油箱，油箱下面哈、哦，啊放在油箱下面，因为还有剩余的油哦都会流出来，所以会流到满呃很多地呃流到处乱流哦，所以你们要放一个纸巾，好吗？放这个纸巾在那个真空棒油箱这个油箱的下面哦，好吗？好，我们一个位置哦，现在准备把油箱把它拆出来。好，然后油缸的油箱的有四个螺丝，看到吗？四个螺丝，看到吗？四个螺丝一样是用 H B 5的那个规格啊，把它拆出来。首先就是先把啊、呃、那个用过的油啊、呃、老油啊旧油了，我们叫旧油了，好不好？把它全全部放出来，放出来了以后就放那个纸巾到油箱下面，不然会漏到到处漏哈，到处漏出来。好，把先把四四颗螺丝把它拆出，油箱的螺丝哦，把它拆出来。好，四个螺丝拆出来，小心的把这个油哦，呃，稍微拉出来啊，那个那个剩余的油都会到处流了，到处流了，啊，然后油箱一定拆出来啦，看到吗？啊，这个就是油箱，油箱底部那些污垢全部要清理干净哦，啊，清理干净用用什么毛刷比较柔软的哦，不要太硬的毛刷哦，把它清理干净哦，所有的油箱好吗？好，现在第二个步骤要怎么样？我们要把这个，呃，那个，这个有一个塑料，一个方方的塑料，这个是挡油的啊，挡油的这个排气啊，挡油的这个排气啊，我们要把它先卸出来啊。啊，有两个螺丝，好吗？看到吗？把它拆出来，用这个六角的呃。七个 mm， 七个 mm 把它拆出来，好吗？塑料壳拆出来了，好，看得到吗？现在要拆这个，有三片哦，一片、两片、三片哦，有三片东西啊。这三片东西，我们先把最最前面这一片把它拆出来，用小的那个六角工具哦，小的六角六角工具把它拆出来，三颗螺丝。拆的时候要注意，前面有一个顶片，好，顶片很小的顶片哈、哦，可能会跟住这个最前面这一片啊，粘、呃、到粘住一体，呃，拆出一一起跑出来哈、哦，那是很小的东西啊，不小心就不见了哈、哦，那要小心一点，必须注意一下哦。它有一个顶片，有时候会粘住那个油哦。啊，油一起跑出来哦，没有跑出来，它没有粘粘性哦，油因为还没有加油，啊，看到吗？这个中间这一片哈、哦，啊，这个是顶片，啊，只是很小一片，不小心就掉掉了哈、哦，要非常小心，好吗？如果它没有掉出来，就不要理管它。我们把第二片四个螺丝把它拆出来啊、哦，我们用这个六的 H B 六的工具把它拆出来。好，成功拆第一只。好，第二只。好，第三只。最后一只
。好，往前挤出来啊、哦，四只螺丝已经挤出来了啊、哦。那么我们就把第二、第三片一起出来啊、哦，把它摇一下啊，把它移动一下位置，就能够把它挤出来了。哎，前面顶片要小心啊，不要不见它。好，提出来，看到吗？这边就是顶片，好吗？我们打第二层的，把它拆出来，也是摇晃一下哦。好，听到吗？顶片掉出来了。好，第二片，啊，这个就是我们的顶片，千万不要不见了啊、哦。那么就看得到我们的发芯片了啊，看到吗？这个就是我们的发芯片哈，发芯片在旋转了这一片哦。如果是有问题的话，它就转不动了哈，就会卡死。为什么卡死啊？你的油，我刚才说的油，电子没有润滑的时候，摩擦力变大的时候，这个发芯片就会变形哈。一变形是怎么样？就会变粗、变大哦，它会卡死。它就旋转不动了，到这个位置它就卡死了，卡死的话，你还继续再开动的话，你后面的电机哦就会怎么样，烧掉啊，就会烧掉，好吗？然后我们把它取出来，推一下后面这个地方，把它推出来，好，取出来了啊、哦。我们把镜头再放小一点哈、哦，呃，先看一下这个啊，这个发芯片就是这样哦，先把它拆出来先。啊、呃，它有两个两两只这个弹簧，也不要不见哈、哦，把它推出来，好两片，好，这个就是我们的呃发芯片，好，我们的发芯片，好吗？那么接下来把所有的那个零零部配件哦，全部清洗干净，清洗干净哈、哦，啊、呃，千万不要用这个铁刷。或者什么硬的东西哈去刷哈，不然啊，这个非常光泽的哈，这个里面看到吗？啊，非常光泽哈，不能刷哈，不能用铁丝去刷，一刷一横哈，有一一横的话，你的密封度啊就会大大的降低哈，大大的降低啊，这个密封非常的高哈，非常的精密，非常的高哈，好，这个位置也一样哈，非常亮啊，非常的光滑，千万千万不要挂一横哦。你挂一横的话，你的密封度就完全会影响哦。这三片东西都一样，非常光滑，千万不要用铁丝什么去刮啊，去擦、去刷哈、哦。一横过去就完蛋了哈、哦，这个东西要非常的小心啊。那么里面的结构也是要清洗哦，看到吗？这个就是我们的吸风口哦，吸风口从这边进到这里出哦。看到吗？如果你系统系进来的是肮脏的，那么这里个这个口子就是黑的哈、哦，污垢全部存积在这个地方，必须要清理啊、哦，全部清理干净。还有底部的那个有一个缝，也必须要清洗干净，好吗？这些地方啊，这个地表面也不能够刮伤哦，刮伤的话也会影响这个密度哦，也会影响这个密度，可以吗？啊，这个啊，要换这个密封。啊，这个密封片哈、哦，啊，这个是发型片啦哦，一定要弄到很干净哦，一粒沙进去都会影响哦，然、啊、掉一粒沙进去，啊，我们是说的就是血管会堵塞哈、哦，跟我们人体的血管一样哈、哦，如果掉一粒沙，我们堵血管一堵塞会造成什么？就心脏病哦，我们的电机一卡死，我们后面的电机就会怎么样？烧掉哦，就会烧掉啦哦，所以非常要干净。哦，全部洗到非常干净了以后，把它装回去哦。好，现在要组装回去啦。好、哦，已经说是清理干净了哈、哦。这个弹簧你看到稍微有歪曲的话，歪的很厉害的话，也必须要把它更换新的哈、哦。好、哦，或者是它长度高低也不同，也必须要更换。好、哦，这两个高低必须要符合一样的哈、哦，好吗？它有这两个孔，我们把它装回去。这个呃，发芯片是倒回头的哈、哦，啊，两面是倒反相反的哈、哦，相反的把它装回去，看得到吗？相反的把它装回去，可以吗？是这样子，啊，装好是这个样子哦，可以吗？啊，这个时候装就不能够有什么高低，而不能够这样子哦，也不能够这样子哦，要平衡哦，非常的平衡。好吗？把它装回去
可以装好了以后，看看吗？这个就是我们组装完成了哦。啊，必须要平衡哦，你要调好啊，那个弹簧不能够跑出来，好吗？这个就是我们调装好的啦哈、哦，可以吗？非常平衡，这个位置必须要松哦，然后我们上下它必须要活动性的哦。如果是推进去拉不出来，就是卡死哦。卡死是不是我们所说的你换的那个啊发芯片规格不对，太厚太厚也不行，太薄也不行，不刚刚好的哦。啊，必须刚刚符合的哦。当然你买一样的规格型号肯定不会错，啊，担心你用别的品牌可能就不行了哦。那么这个不能够卡住，记得哦，必须要很轻松的。啊，有活动性的哈，不然有卡卡的感觉啊，都不行啊，不然就会卡机，一卡机，我们的电机一个第一个就会烧掉了啊。好，三毛要装的时候把它压住，好压小一点，把它装装回这个孔啊，对准这个孔，把它装进去。好，装进去了，必须要推到底哈。推到底，我们表面都是平的，看到吗？是平的，不能突出，突出证明它还没有进到完哈，没有进到完，有什么卡住啊？可能弹簧卡住啦，还是密封片装不对啦？啊，这个都会推不进去哈。好，正常推得进是平的哈，看到吗？都是平的，好吗？装好了以后，我们要把它装到电机那个位置哈，好，这个位置把它装进去，装的时候对准哈，对准那个孔。好，推好了哈、哦，看得到吗？推好了以后，我们就要怎么样？呃，倒一些油啊、哦，我们要加油在这个位置哈、哦，因为它你已经洗干净了，已经很干燥的了哈、哦。我们要把油加到这个里面啊，煮、哦、什么油把它喷进去，加一点就可以了啊、哦。好，加了油了以后，我们就啊、呃、怎么样？好，把它旋转一下。好，我们旋转一下。如果旋转感觉是不会卡卡，就没有问题了啊、哦。那么把这个第第二片呢，把它装回去。好，第二片呢，把它装回去。好，是平的哈、哦，这个位置也是平的哈、哦，非常平的，好吗？装好了以后，把四个螺丝把它装回去。好，然后用绑锁把它锁回去。好，我们可以说是交叉哈，这里锁紧了，我们把这个固定紧哈，把这个锁紧，然后把这个地方锁紧。然后把对面的锁紧，好，锁紧了，可以吗？好，那么这个第二篇的呃工作已经做完了，啊，我们已经加油在里面啊，像我们要旋转一下啊，再再确认一下这个呃发芯片有没有装好哈、啊，如果有卡卡的还是不行哦、啊，必须要重新再装过，好吗？我们要把这个后面盖哈、啊，把它取出来后面盖。我们找个十字，它有三个螺丝啊，把那个十有有那个呃散热的那个呃封盖把它拆出。好，已经拆出来三个螺丝了哈，我已经拆了两粒，所以比较快。我们在演示的时候没办法浪费时间。好，那么我们现在把它镜头放大，我们要旋转给你看一下、哦，放大。好，我们看这个位置哦。好，我们看到这个位置，好吗？会旋转吗？你用手呢？啊，用手在转这个旋转它的风扇的叶片啊，旋转风扇叶片，好吗？啊，你觉得很轻松啊，就是没有问题了哈、哦。如果这里卡着转不动了以后，那么那那是你的密封片。
啊，发心变装不对哈，装不对，可以吗？啊，看得到吗？啊，都在旋转哈。我们用手转后面的风风叶片啊，它就可以旋转啦。啊，就感到呃，就感觉到很轻松啊，旋转的感觉感到很轻松，那就对啦，就没有问题啦。啊，好不好？啊，那么下来我们装最后一片哈。啊，首先最容易忘记的就是这个顶片哈、哦，顶片必须要放回去啦，因为它很小啊，很小也很容易不见哦。啊，这个顶片的呃工作和时常会忘记哦。好，这个顶片看到吗？这顶片呢有一面是比较光亮的啊，光亮的哈、哦、啊，有一片有一面就比较呃比较黑的啊、哦，光亮就是属于摩擦摩擦的向外面哈、哦，好吗？好，像模呃有光亮的向外面，好吗？好，就装在这个位置哦，把它推下去，看得见吗？啊，这个位置，好，把它装好，然后剩下最后一片，这一片把它装回去哦。三个螺丝，好，装好了，啊，这样就完成了哈、哦。那么我们把这个塑料壳装回去，两个螺丝，工具把它拧紧 ，OK， 好了。又完成了，好吗？那么内部的已经所有的工作已经完成好了啊、哦，完成好了。那么把油箱，好，这个油箱把它装回去，四个螺丝啊，这里有密封啊，这边有密封，不要跑出来啊，必须要放回去啊、哦，不要压到，压到就会漏油了啊、哦。四个螺丝把它拧回去。不要锁一边，很紧先哦。啊，把四个先固定好，螺丝啊有密封嘛，它里面有密封，对不对？有密封必须要均衡的把它锁紧，不然你锁一边紧的话，这可能会歪掉，会歪掉就会漏油了哦。好，这个把它锁紧，看到吗？这个锁紧，然后对面锁紧，对面锁紧。然后下面锁紧，然后也是两对面的锁紧哦。好，锁好了，那么外箱、油箱也装好了啊、哦。装好，现在要做什么呢？把后面的散热、散热的那个枫叶、枫叶外壳也装好啊、哦。一样三个螺丝。好，三个螺丝，然后绑回去就行了啊、哦。Steps to do after repairing the vacuum pump。啊，把那个加油了，现在要加油了，好吗？都放好了以后，把它加油。小的规格呢，就有一个，呃，一个就是这个加油的哈、哦。如果大型的呢，它有两个加油的，你从这个地方加也行，这个地方加也行。当然，我选择那个孔径比较大的地方加比较舒服，对不对？好，把它加油。好，我们把它新的油把它加进去，在这个镜子啊，镜子的三分、四分之三啊，四分之三不要加满哈，加满就不行了哈，加四分之三就可以了，好吗？加好了以后，我们把这个出风口把它锁紧，锁回去。好了以后。不要马上就拿去工作哈，这个必须要把所有的配件哈，都要把油啊，必须要油要循环到那个位置，让它所有的配件都能上油，倒油了以后能能够达到润滑
，才能够拿去工作哈。那要怎样做呢？这个盖子不要打开哦，好，让它握帽一下，握帽一下，就是让它热身一下，好，跟好像是你启动汽车一样，好，早上一早启动汽车，让它热一下，好，热一下就是说把油全部把它，好。呃呃，抽到这个零零零零零配件，所有的零配件，所有让它达到润滑以后，才能够启动哈、哦，好吗？这个也是一样哈、哦。好，记得真空放哈、哦，很容易烧电机是什么问题？真空放是很高密度的哈、哦，不能让它轻松旋转哈、哦。什么叫轻松旋转呢？就是当你们接在系统的时候，好、哦，不要不要说啊、呃，你先啊、呃、还没有接接在系统。你就开电哈，你一样开电，让它还没接上的话，这么吸到空气进去，它是非常轻松哦。这样子吸进空气哦，它变成四倍的转速哦，四倍的转速，这个电机是承受不了的哈，好吗？我们这样盖把它盖住哦，啊，很密很密的那个那个，不让它吸风哦，它非常的啊，非常的好哦，那它这速度就没有这么快。没有这么快，好吗？我们就把盖子盖住哦，不要打开，让它循环一个二十分钟到三十分钟，好吗？啊，让它所有的油到所有的里面内部的配件哦，让它都达到润滑。啊，润滑了以后，我们拿去工作，可以吗？好，记得哈、哦，先怎么样？先接好系统以后才开电，不要开电了才接系统啊，这个是相差很远哈、哦，相差很远，啊，会搞到电机。啊，会坏掉，会烧掉，好吗？好，让它循环了以后，我们就开始可以工作了哦。好，这个就是我们更换那个啊，罚芯片的那个操作，好，操作的示范，好，这样子大家能够明白了哈、哦。所以更换罚芯片的时候，记得记得必须要很干净哈、哦，不要不要把沙子啊都混到里面去。那么就会卡死哦，这个机就会卡死，所以更换的时候非常是小心，非常小心，要干净啊，最主要要干净哦，好吗？记得油肮脏，看到模糊就开始要换油，管你是一次使用还是两次使用哦，油一模糊一变质哦，就是这个油是代表里面的情况哦，里面一定开始啊不行了哦，一定不行了哦，必须要更换我们的。真空棒油哦，好吗？可以吗？好，如何保养啊？就看你了哦，好吧，谢谢你。